వెల్కమ్ టు వైజీ టెక్అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బుక్ జరుగుతుందండి మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వైజే టెక్అప్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కూడా ఉందండి నోటిఫికేషన్స్ కూడా మీరు వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ లెక్చర్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మన లాస్ట్ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసామండి స్పీడ్ కంట్రోల్లో డీసీ సెంట్ మోటార్కి ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి సేమ్ అలాగే సిరీస్ మోటార్కి ఎలాగ ఉంటుంది అనేది మనం ఇందులో చూద్దామండి సో సిరీస్ మోటార్లో ఫీల్డ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి ఎగెయిన్ మళ్ళ త్రీ మెథడ్స్ వాడతామండి సెంట మోటార్లో డైరెక్ట్గా సెంటర్ ఫీల్డ్కి ఒక రియర్ స్టార్ట్ పెట్టేసి రెసిడెన్స్ పెట్టేసి మనం వేరీ చేసాము కానీ సిరీస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫీల్డ్ వైనింగ్ అన్నది సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఫీల్డ్ వైనింగ్లో లోడ్ కరెంట్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ వైనింగ్కి మనం రెసిస్టెన్స్ పెట్టి కంట్రోల్ చేయడం అలా అవ్వదండి సో దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ లోడ్ కరెంట్ అనేది టేకప్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా చేయకూడదు ఇందులో మనం వాడే మెథడ్లు మూడు రకాలు ఉంటాయండి అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ డైవర్టర్ మెథడ్ అండి ఫీల్డ్ డైవర్టర్ మెథడ్ రెండోదేమో ట్యాపర్డ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ మూడోది సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ కనెక్షన్ అనమాట సో ఈ మూడు మెథడ్లు కూడా మనం వాడుకుని సిరీస్ మోటార్ తాలూకు ఫీల్డ్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ని మనం యూజ్ చేస్తామండి ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి సంట్ మోటార్లో లాగా ఒక్క దాంతో మనం చేయలేము ఒక్క ఫీల్డ్ వైనింగ్కి రియోస్టర్ పెట్టి చేయడానికి అవ్వదండి ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ కూడా సేమే కాబట్టి అలా చేయకూడదు అనమాట ఓకే ఇందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఏంటండి ఫస్ట్ మెథడ్ చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్లో మనకి ఫీల్డ్ డైవర్టర్ సో ఈ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ ఎలాగుంటుందో మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మెథడ్లో ఈ మెథడ్లో చూడండి ఈ ఫీల్డ్ వైనింగ్ ఉంది కదా చూడండి ఇది ఫీల్డ్ వైనింగ్ అండి సో ఈ ఫీల్డ్ వైనింగ్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ సిరీస్ కరెంటు సిరీస్ ఫీల్డ్ కరెంటు ఈ ప్యారలల్లో ఒక డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది మనం ప్లేస్ చేస్తామండి సో ఈ డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఆర్మేచర్ కర ఫీల్డ్ కరెంట్ ఆర్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ స్పీడ్ అనేది వేరీ చేస్తాం అనమాట సో ఇందులో మీరు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ లేదనుకోండి స్విచ్ అనేది ఓపెన్లో ఉందనుకోండి సో టోటల్ కరెంట్ అంతా కూడా మనకి సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ నుంచే ఫుల్ అయిపోతుంది అది ఎప్పుడైతే నేను ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఆన్ చేసానో డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఆన్ చేసానో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆర్మేచర్ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏమవుద్దంటే స్టార్టింగ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్లో ఎంతకైతే కరెంట్ ఫ్లో అయిందో అందులోంచి కొంత పాట ఏమైపోతుందండి మనకి ఈ డైవర్స్ డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే సగం కొద్దిగ కరెంట్ సగం అని కాదు కొద్ది కరెంట్ ఇందులో డైవర్ట్ అయిపోయిందో మనకు ఆటోమేటిక్గా సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్లో కరెంట్ అనేది తగ్గిపోద్ది కానీ ఓవరాల్గా మీరు చూస్తే ఓవరాల్గా కనుక మీరు చూస్తే ఆర్మేజర్కి వచ్చి కరెంట్ ఎక్కడో డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ యామ్స్ ఫ్లో అయింది అనుకోండి టెన్ యామ్స్లో ఇక్కడ ఎయిట్ ఫ్లో అయితే ఇక్కడ టూ ఫ్లో అవ్వచ్చు లేదు ఈ డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఓపెన్లో ఉందనుకోండి డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఓపెన్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఈ టెన్ యామ్స్ కూడా మనకి ఇందులోంచే ఫ్లో అవుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ పెట్టామో మనకి కరెంట్ అనేది అటు ఇటు కూడా మనకి మారిపోతుంది అంటే ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ వైనింగ్లో కరెంట్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోయిందో మనకి ఏమవుతుందండి మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఫార్ములా తెలుసు ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈవీ బై ఫైవ్ ఎప్పుడైతే ఇందులో కరెంట్ తగ్గిందో మనకి స్పీడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో ఈ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ మెథడ్లో కూడా ఈ ఈ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ ఈ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ మెథడ్లో కూడా మనకి ఏమొస్తుందండి అబౌ అబౌ రేటెడ్ స్పీడ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అబౌ రేటెడ్ స్పీడ్ అబౌ రేటెడ్ స్పీడ్ రావడం వల్ల మనకి ఇదేంటి కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ పవర్ డ్రైవ్ అని కూడా అనొచ్చండి ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ పెట్టాను సో డైవర్టర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ తగ్గింది ఎందుకంటే సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ కన్నా డైవర్టర్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటేనే మనకి అందులోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది లేదంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు కదండి సో ఇప్పుడైతే కరెంట్ తగ్గించానో మనకి డైవ డైవర్షన్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది ఎక్
phi 1 by phi 2 and ikkada n1 ante n1 ante without diverter n1 ante without diverter okay n2 ante with diverter idandi idi field control method lo manaki field diverter method rendu method em cheppanandi simple anandi idi kuda rendu method meeku em cheppanandi tapped field ante ikkada em untadu ante field ki tappings untayandi ippudu meer chudandi diagram ela untadu ante friends chudandi ee method lo manaki idi series motor andi ఈ ఫీల్ వైనికి ఏం చేస్తారంటే ఇలా ట్యాపింగ్స్ అంటే ఏమీ లేకుండా ఉండదు ఇది ఫస్ట్ ట్యాపింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఇది రెండోది ఇది మూడోది ఇది నాలుగోది అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాప్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ట్యాప్లు ఉందనుకోండి సో టోటల్ కరెంట్ మొత్తం కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే టోటల్ టర్న్స్ చూడండి దీని టోటల్ టర్న్స్ అనేవి నేను ఎన్ఎస్సి అనుకున్నానండి సో ఎన్ఎస్సిలో టోటల్ టర్న్స్లో టోటల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అంతే కదండి ఇది ఎన్ వన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరీస్ ఫీల్డ్లో ఇది ఎన్ వన్ అనుకుందాం సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాన్స్ ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సప్లై ఇవ్వగానే ఈ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఎక్స్క్యూజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను కనెక్ట్ చేయగానే టోటల్ కరెంట్ మొత్తం కూడా ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాన్స్ ఎన్ వన్ నుంచి మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడండి ఈ ఎన్ వన్ టర్న్ సారీ ఇక్కడ ఎన్ వన్ అని అనకుండా మీకు చెప్తారు అన్నట్టు సింపుల్గా ఇక్కడ మళ్ళీ స్పీడ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇబ్బంది అవుతుందండి ఇది టోటల్ టర్న్స్ టోటల్ టర్న్స్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ టోటల్ టర్న్స్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ట్యాప్ టూలో పెట్టాడండి ట్యాప్ టూలో పెడితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ట్యాప్ టూలో ఏమవుతుందండి ఈ పార్టే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈ పాట వరకు టర్న్స్ అన్నవి మనకు ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమైపోతుందండి ఎన్ఎస్సి అంటే సిరీస్ ఫీల్డ్ టర్న్స్ అన్నవి తగ్గిపోతున్నాయి అలాగే ట్యాప్ త్రీలో పెడితే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ టర్న్సే మనకి మనకి యాడ్ అవుతున్నాయి ట్యాప్ ఫోర్లో పెడితే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ టర్న్సే మనకి యాడ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎప్పుడైతే టోటల్ టర్న్స్ అనేవి మనకి యాడ్ అయి యాడ్ అయ్యిందో చూడండి కరెంట్ అన్నది మనం ఎక్కడ ఇక్కడ మా మాడిఫై చేయట్లేదు ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేవి మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి జనరల్గా యాంపియర్ టర్న్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మీకు ముందుగా చెప్పాను యాంపియర్ టర్న్స్ ఎందు ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటండి యాంపియర్ టర్న్స్ ఈ ఎంఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై రిలక్ టర్న్స్ కదా సో ఇక్కడ యాంప్ యాంపియర్ టర్న్స్ అంటే కరెంట్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ కరెంట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఏమవుతుందండి ఫ్లక్స్ అన్నది ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఉందో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని స్పీడ్ అన్నది దాని స్పీడ్ అనేది మనం ఏమనుకుందామండి ట్యాప్ వన్లో ఉందనుకోండి ట్యాప్ వన్లో ఉంటే దాని స్పీడ్ అనేది ఎన్ వన్ అనుకుందాం ట్యాప్ వన్లో ఉన్నప్పుడు దాని స్పీడ్ ఎన్ వన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసులో నెక్స్ట్ కేసులో ట్యాప్ టూ పెట్టాను ట్యాప్ టూ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందండి ఎన్ టూ ఇంటూ కరెంట్ అయ్యి అనమాట చాలా జాతకమేనండి ఎన్ టూ ఇంటూ కరెంట్ అయ్యి సో ఇప్పుడు ఏమైందండి ఫ్లక్స్ ఫైవ్ టూ సో ఎన్ వన్ కన్నా ఎన్ టూ తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ వన్ కన్నా ఇది ఎన్ స్పీడ్ వన్ అనుకుందాం ఎన్ స్పీడ్ వన్ ఎన్ వన్ కన్నా ఎన్ టూ టర్న్స్ తగ్గిపోయింది తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందండి ఫ్లక్స్ అనేది ఫైవ్ కన్నా మనకి తక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ నార్మల్గా ఉన్న ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఫైవ్ అనేది తక్కువ అయిపోయిందో మనకి ఎన్ స్పీడ్ టూ అనేది ఎన్ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ట్యాప్ వన్లో ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా టర్న్స్ ఉన్నాయో ఆ స్పీడ్ కన్నా ట్యాప్ టూ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేదనుకుంటే ట్యాప్ త్రీ మారిస్తే ట్యాప్ త్రీ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్యాప్ ఫోర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎన్ స్పీడ్ ఫోర్ అనేది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఎన్ స్పీడ్ దాని తర్వాత త్రీ ఉంటుంది తర్వాత టూ ఉంటుంది తర్వాత ఎన్ వన్ ఉంటుంది ఇదండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం యాంపియర్ టర్న్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ముందు వీడియోలో చెప్పాం సో అందుకు అవి చూసిన తర్వాత ఇది మేము చూడమంటున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యాంపియర్ టర్న్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఎంఎంఎఫ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే నెక్స్ట్ మెథడ్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల మెథడ్ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి దీన్ని ఏమంటారంటే సిరీస్ అండ్ ప్యారల అంటే సిరీస్ అండ్ ప్యారల ఆఫ్
ఇది సెకండ్ ఫిగర్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఎలా మనకి స్పీడ్ అనేది వేరీ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫిగర్ చూసుకోండి ఫస్ట్ సిరి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సర్క్యూటు వన్ కాదు టూ తీసుకుంటున్నాను సిరీస్ కనెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఇదేంటండి సిరీస్ కనెక్షను ఇది ప్యారల్ కనెక్షన్ కదా సో ఫస్ట్ ఫిగర్ టూ తీసుకున్నాను సో ఈ ఫిగర్ టూలో టోటల్ యాంపియర్ టన్స్ ఏమవుతాయండి యాంపియర్ టన్స్ అండ్ సిరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ యాంపియర్ టన్స్ ఈ యాంపియర్ టన్స్ ప్లస్ ఈ యాంపియర్ టన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కరెంట్ అనేది రెండింటిలో కూడా అయ్యే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ అయ్యే కరెంట్ వస్తుంది ఇందులో ఆఫ్ కరెంటు డివైడ్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఆఫ్ కరెంటు ఇక్కడ నుంచి మనకి డివైడ్ అయిపోతుంది సో దీని ఫస్ట్ ఈ సిరీస్ చూడండి ఈ సిరీస్ యాంపియర్ టన్స్ ఏమవుతుందండి ఈ యాంపియర్ టన్స్ ప్లస్ ఈ యాంపియర్ టన్స్ కదా సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఎన్ఎస్ఈ ఎన్ఎస్ఈ బై టూ ఇంటూ ఐఏ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఐఏ కదండి ప్లస్ ఎగైన్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది కాబట్టి ఎన్ఎస్ఈ బై టూ ఇంటూ ఐఏ సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు అండి సిరీస్ది ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ ఐ అంతే కదండి ఆఫ్ 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 అంటే వన్ అయిపోతుంది ఇదేంటి సిరీస్కి నెక్స్ట్ ఫిగర్ వన్ చూడండి ఫిగర్ వన్లో ప్యారలల్ అంటే యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కాదు ప్యారలల్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ అండి అది టోటల్ మోటార్ ప్యారల్ కనెక్షన్ కాదు ఇది ఓన్లీ ఫీల్డ్ వైనింగ్ ప్యారలల్ సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు ఎన్ఎస్ఈ బై టూ ఇంటూ ఐఏ బై టూ ఎందుకంటే ఇందులో ఆఫ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫ్లో అయి ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా ఎన్ఎస్ఈ బై టూ ఇంటూ ఐఏ బై టూ సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ ఐఏ బై టూ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిరీస్ ఫీల్డ్ యాంపియర్ టన్స్ ఏమో ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ ఐఏ వచ్చింది ప్యారలల్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ ఐఏ బై టూ వచ్చింది సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చండి యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ సిరీస్ అంతే కదండి అంతే కదా ఎందుకంటే చూడండి యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ ఐఏ వచ్చింది అంటే ఎన్ఎస్ఈ అంటే ఇక్కడ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ అని అర్థం అండి ఇది మన సిరీస్ ఫీల్డ్ మోటార్ తాలూకా స్పీడ్ కంట్రోల్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఎన్ఎస్ఈ ఇంటూ యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ యాంపియర్ టన్స్ ఇన్ సిరీస్ దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఫ్లక్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఫ్లక్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్లక్స్ అన్నది తక్కువ ఉంది అంటే అర్థమేంటి ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసిన ఫ్లక్స్ ఎప్పుడో తగ్గిందో స్పీడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది అంతే కదండి ఫ్లక్స్ తక్కువ ఉంటే స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు స్పీడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇది ఎలాగో వచ్చిందంటే స్పీడ్కి ఫ్లక్స్కి మనకున్న రిలేషన్ ఏంటండి ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఎన్ ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వన్ బై ఫైవ్ కదండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఫ్లక్స్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్యారల్ కనెక్షన్లో స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎన్ ఇన్ ప్యారల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఈ అంటే ఇది సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్ గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పాట అర్థమైంది కదండి సో ప్యారలల్లో ఫ్లక్స్ ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిరీస్లో ఫ్లక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటండి ప్యారలల్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఇక్కడ హాఫ్ టైమ్స్ తగ్గింది కాబట్టి ఫ్లక్స్ మనకి టూ టైమ్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఇది సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్ అండి ఫీల్డ్ ఇది ఓన్లీ ఈ మూడు మెథడ్లో కూడా ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆర్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఎగ్జామ్లో ఒక ఐటీఏ లెవెల్కి అయితే ఇంత డెప్త్గా వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే చాలా ఎగ్జామ్స్లో డెప్త్గానే వెళ్తున్నారు సో మీరు ఈ యాంపియర్ టాన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇస్తే చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళకి మటుకు ప్రాబ్లమెటిక్స్లు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి నాట్ ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ అండి డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ